。はい、皆さん、こんにちは。イェーイ、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、パラトリテレビナビゲーターの中島涼子とピーちゃんです。イエーイピーちゃん。よっしゃ。ましたよピーちゃん。みんなありがとう。<笑>小学生のみんなもありがとうねいやいやいや盛り上げてくれて。ありがとうありがとう。ピーちゃん元気？元気。涼子ちゃん元気だった？元気,元気久しぶりだよね。久しぶりだよね。ね半年ぶり以来の再会。相変わらず派手ですね。そうでしょ。デハ。デハでしょ。ピーちゃん元気ですか？元気ですよ。よかった。今日一緒にね盛り上げていきますね。ねよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。今日からですね三日間。横浜市役所アトリウムのこのパラトリテレビ特設スタジオよりお送りしておりますはい、えー、放送はですね横浜パラトリエンナーレの公式サイトと YouTube で生配信されています、うん、そしてアーカイブもありますのでぜひ皆さん見てください、うんうん、見てね YouTube 全国全世界に今放送されてるからねピーチャーすごいよねすごいよちょピーチャー有名になっちゃうねピーチャーだんだんこの派手で有名人になってくるかな,<笑>どんどんこれ、ね、な世界一派手な鳥ですからねピーチャーはね<笑>そうなんですちょっとね残念ながらねあのコロナの感染防止のため、うん、一般観覧席はなくなってしまったんですけれども、うんうん、ぜひオンラインの方で皆さん楽しんでください、えー、楽しんでくださいはい見てねはいそしてねまたリアルタイムで字幕をご覧になりたい方は字幕専用サイトもありますのでそちらにアクセスしてください、うん、はいさてさてこの特設スタジオなんですけれども現在公開中のサーカスアニメーションメグの中に出てくるイラストがねいくつか書かれてるんですけどピーちゃん気づいたこれもうちょっと気づいたすごいでしょねすごいさいっぱいさドアとかさ扉とかいっぱいあるんだよ,よこれすごいでしょ綺麗だねねサーカスの世界にいるみたいな感じなんだけどもこのね紫の扉は主人公メグの部屋にあるクローゼットなんです、うん、実はで洋服作りが大好きなメグは自分が作った服をこのクローゼットの中にたくさんしまっていて、まあ、辛いことがあったりするとクローゼットを開けて眺めているんですけれどもアニメーションの中ではねメグがある日このクローゼットの中に迷い込んでいろんなサーカスの人たちと出会っていく、まあ、そんなストーリーになっているんですねそしてねメグの相棒黒猫の黒とか異世界の中で出会うサーカスの住人トマトもこのどこかに描かれているので、はい、みんなも探してみてね,ねどっかにいるからねそうなんですよこれも楽しみ楽しみみんなぜひ楽しんでください、はい、さてさてでは早速ねプロ,プログラムを始めていきましょうか始めますかはい始めちゃおうか1日目一、ね、日目の最初のプログラムなんでしょうか皆さん楽しみの一つ目はい記念すべき生配信プログラム一つ目はパラトリ未来サミットですよいしょーサミット小学生もみんな来てくれてますこちらにありがとうありがとうサミット,ミット,ミットです、ね、しかもですね今回はですねすごいですよこのタイトル、うん、全人類アカンパニスト化計画目指,さ目指せ誰かの伴走者搬送者ごめん間違えちゃった搬送者をテーマに港未来本町小学校5年生の皆さんと日本初のソーシャルサーカスカンパニースローサーカスプロジェクトのメンバーがね、うん、アカンパニストについて考えるんですけれども、うん、ピーちゃん、はい、アカンパニストってなんだかわかりますかもちろんはい何でしょう美味しい美味しいイタリアン料理でしょ<笑>全然違うわアカンパニスト,アカンパニスト確かにでも美味しそうだねアカンパニストなんかパ,そうそうそうそうパンとかついてそうだねトマトとかトマト、ね、絶対トマトスープだねそうそうでもね全然違う違うのあのね1ミリも合ってないわ1ミリも合ってないの全然違いますあ,あのねでもね見てる皆さんも多分なんだろう美味しそうって思った人もいると思うんですけれども<笑>違うんです違うんあのねアカンパニストとは2014年のパラトリをきっかけに生まれた障害のある人と創作をする上で搬送者となって一緒に創作するスペシャリストのことなんです、うん、全然違いましたねちょっと恥ずかしい食欲を出して恥ずかしいよ、ね、でも美味しそうだった確かに、うん見た目はね,ねでもね今回はその小学生の皆さんと、うん、アカンパニストってどんな人なのかなっていうことを考えて小学校の小学生のみんなにねアカンパニストアンバサダーになってもらってアカンパニストのマインドをね街に広めていってもらいたいなと思ってるんですねそしてどうやって小学生と議論を進めたらいいかワークショップデザイナーの臼井隆さんにもね今日は来てもらっているのでいろいろとアドバイスをしてもらいながらみんなで考えていきたいなと思っています。はいそしてプログラムを進行するのは横浜パラトリエンナーレ総合ディレクターのクリス・ヨシエさんそしてスローサーカスプロジェクトのリエちゃん、ユイちゃん、うん、そしてサーカスのメンバーのみんなも来てくれてますので、はい、早速、クリスさん呼んじゃいましょうか。呼んじゃいましょうか、ね、呼んじゃうかなどこから出てくるんでしょうかクリスさん、どこここ来ちゃいましたみんなクリスさんですよ拍手
イエーさんようこそこの世界へ<笑>素敵なセットです、ね、クローゼットから出てまいりました,、はい、ましたクローゼットからクリスさんまさかのクリスさん<笑>はい素敵ですね、はい、アカンパニストはイタリア料理じゃありませんないですね<笑>全然違う今日しっかり学びます、はいはい、一緒に学んでくれないと焼き鳥にしちゃいますよ、はい、そうですよね焼かれないうちにしっかり、はいはいはい、では早速時間も限られるので、はいはい、進めていきたいと思います、はい、ではクリスさんよろしくお願いします頑張ってねクリスさんはい素敵にいってらっしゃい改めまして港未来本町小学校の皆さんおはようございます<笑>元気ですか<笑>なんか前の方は元気だけど元気ですかはいあのあと今日画面の向こうでもたくさんの方が見てくれてますおはようございます皆さんありがとうございます、えー、今日はですねあのー私と一緒にあの進行してくれるメンバーも最初に紹介しちゃおうかなと思うんですけど、今日私と一緒にあの進行してくれるアシスタントしてくれるのがゆいちゃんとりえちゃんでーす。はい。はい。拍手。おはようございます。それから今日は客席の方に、はいえー、仲間たちが来てますね。ひさくんとかおりちゃんとふさきくん。のりこさん。はーい。握手。今日一緒にみんなとアカンパニストについてあの学んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい。えっ、ー、と今日なんですけれども、えっ、ー、とここまでねやってきたことを少しあのおさらいしたいなと思います。いいですかね。はい。ちょっとねあの。今日朝一しょっぱなのあのプログラムなので画角が気になってます。はい、私真ん中にいます。はい。えっとここまでのあのプログラム少しあの振り返っていきたいんですけれども、みんな覚えてます？去年でしたっけ？私があの学校に授業させてもらって、でその後なんかいくつかねタップダンスのワークショップを受けてもらったりとか、あとね今年の夏には。あの8月24日、来年のパラリンピック開会式の1年前にこちらに集まっていただいてみんなとキックオフのイベントをしましたよね、でその後あの小学校の学校の中で先生と一緒にアカンパニストについてあのアカンパニストたちのメッセージ動画などを見ながらいろいろと考えてあのどうしたらアカンパニストになれるかなとかあのどうやったら増やしていけるかなみたいなことを考えながらあのみんなでいろいろと議論してもらったと思うんですけれども。今日は、まあ、その成果発表ですねあのみんながどれぐらいアカンパニストについてあのいろいろと考えてくれたかでそれをですねあのみんなにどうやって伝えていくかっていうことを今日この時間を使ってあの考えていきたいなと思いますでね今日はあのたくさんの人があの画面の向こう側で見てくれてるのでその人たちにあの届くようにね進めていきたいなと思いますえー、それではあのまずはちょっと朝一でまだみんな体が起きてないかもしれないのであのウォーミングアップをりえちゃんにはい、はい、進めてもらおうと思いますじゃあお願いしますりえちゃんはいそうしたら皆さんじゃあもう一回挨拶しようかなじゃあ私がおはようございますって言うんでさっきよりもう少し大きい声で挨拶できますいきますいきますよおはようございますえもう一回行こうかもう一回行くよみんな今シーンってなっちゃったからいくよおはようございますあまあ、オッケーオッケーオッケーオッケーじゃあえっとね今さ朝じゃん2時間目でみんな多分体起きてないと思うから今から私がいろんな形とか動きとかやってそれをみんな後から真似してもらおうと思いますで一回見本見せようかな一回私とゆいちゃんでやるね例えば私が「はい」って言ったら「はい」
オッケーかなやることオッケーですか皆さんだいたいオッケーかなじゃあそしたら一回立とうかなはい立ってくださいそしたらでちょっとまだみんなあれなんかね場所が狭いと思うんだけど少し端っこなんか端っこの人とか横出ちゃってもいいから場所取れるようにしてやろうかなじゃあ最初はまず一回ブラブラしようかなはいブラブラしてはい手足手ブラブラブラ,ブラ,ブラあじゃあまずまず手だけブラブラ手だけブラブラはい足ブラブラそうそうそう足ブラブラそしてはい頭ブラブラ頭ブラブラそして体も、ま、前にやってブラブラそうそうそうそしてはいはい回ってブラブラはい逆回りはい回ってブラブラはいじゃあ行くよ私がやったらその後からね最初は簡単なやつから行こうかな行きますよはいいいねおいいねどんどんどんどんおいいねもっともっとどんどんどんいいね強いねそしてちゃんちゃんちゃんちゃんあいいんじゃないはいどんどんどんどんいいねちゃんちゃんちゃんちゃんいいねどんどんどんはい回ってジャンプいける回ってジャンプはい、回ってジャンプブラブラブラはいちょっと声も出そうかなブラブラブラはいブラブラもうちょっと出るかなブラブラブラはいブラブラあいいじゃんいいじゃんそしたらトントントンはいあそう優しく優しくねトントントン,トンはいトンはいツンツンツンはいツンツンツンはいツンツンツンはいツンツンツンそして今度は膝ねチョンチョンチョンはいそうそうそうそうそうはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョンチョンはいチョンチョントントンじゃあジャンプはいジャンプもう一回でかくジャンプはいはい回って着地はい発生したそれはい回ってジャンプ回ってジャンプさあくるくるくるはい後ろはい後ろ静かに座るはい、OK、ですボーミングアップちょっと体あったまりましたか皆さんちょっとかなちょっとあったかなじゃあそしたらこの後クリスさんに渡そうと思いますお願いしますはいレイちゃんありがとうレイちゃんはねあのスローサーカスプロジェクトの中でもテンション高めな方なんでね朝一からテンション上げてったと思いますけどみんなついてこれたかなだいぶ体が温まったんじゃないでしょうかはいそれではあの最初のプログラムに行きます最初のプログラムはアカンパニストってどんな人っていうプログラムです、えー、このプログラムについてあの発表してくれる、えー、子は誰かな発表してくれる人はいじゃあ発表してくれる人前へお願いしますはいあとスローサーカスプロジェクトから久くんもですねはい前に出てきてくださいこちらへどうぞえっと、最初の発表者がリヒト君じゃあリヒトはいじゃあ最初の発表者ですアカンパニストどんな人かクラスを代表して発表してくださいお願いしますえーいいですかえー、僕たち5年2組が思うアカンパニストとは、えーあのー、その苦手なことなどを一緒に助け合ってあの助け合うことをアカンパニストだと思っていてその,その理由としてあのクリスさんの動画で出してくれたことに理由があったんですけどそれは。あのアカンパニストの人と障害者の人が
あ,のあるところに行くときにそのアカンパニストの人は地図を読むのがとても得意だったそうでそ,その場所まで一緒に行ったそうなんですけど帰り道にはその障害者の人がとても記憶力があのよくて帰り道はその障害者の人とあの記憶であの帰ったって言ってたんですけどそのことから人の。得意不得意はあのみんなあると思うんですけどそれで助け合って苦手なことなどを助け合うからそ,うそれが理由として僕たちが考えるアカンパニストだと思いますはーいありがとうリヒトンは 1, 1組だっけ1組2組2組, 2組のみんながこれを考えてくれたのかなはい、あの私の,、ね、あの動画を参考にしてくれたってことなんでそうなんですよねあの自閉症の佐々木さんっていう私の仲のいいあのお友達がいるんですけど佐々木さんはすごく記憶力が良くてでその佐々木さんの、ね、記憶力とあとその職員さんで佐々木さんといつも一緒にものづくりをしている職員さんの,あの藤田さんがね地図を読むのが得意っていうことでその2人のねこう助け合いの様子を語ったのをすごく印象に残ってこう発表してくれたんだなと思いますまさにあの私たちもねアカンパニストって本当あのみんな誰だってさ障害とか障害者とか障害,障害がある人ない人とか関係なく誰だってみんな得意なことと苦手なことはあるのでまあそれをねこう得意なことを生かし合いながら助け合うのがまあみんながあのハッピーに生きていけるコツかなと思いますはいありがとうございますじゃあ次がえっ、ー、と一組何ちゃんだりんちゃんじゃありんちゃんお願いしますえっと私たち一五の一はアカンパニストは気軽に接することができる相手個性を生かすことができる相手だと思いました気軽に話せる相手とは夏美さんとりえさんの話の中でパートナーや友達のような存在という言葉が出てきたことから考えましたそして個性を生かせる相手とはクリスさんが動画の中でホテルから会場に行くときは地図を読むのが得意なアカンパニストの方がリードして帰りは記憶力のいいもう一人の方がリードをしてホテルに帰ったというところから考えましたはいありがとうりんちゃんありがとうえっ、ー、と1組のみんなが考えてくれたアカンパニストだねそうだねあの本当どうかな今日みんなさ来てみてあのアカンパニストのメンバーいると思うしあとねあのみんなの学校にも行かせてもらったと思うんですけど本当気軽に接することのできるあのお姉さんお兄さんたちだったんじゃないかなと思いますがやっぱりこう助けてってさあこう声をお願いしたりとかさあの一緒にこれやろうよって声かけたりするのにさこう相手がこう気軽にさ接しやすい人の方が声かけやすいじゃないやっぱその声、ね、気軽にこう接することができるそういうなんかこうフレンドリーでこうオープンなマインドでこういてくれることって私たち結構大切かなと思ってます気づいてくれてありがとうございますはい拍手はいそれでは我がスローサーカスプロジェクトから代表してひさくんが。ちょっと緊張してますが、発表してくれます。はい、じゃあお願いします。ひさくんです。はい。おはようございます。どうも。はい、あの僕にとってアカンパニストとはあのどういう人なのかあの考えてみました。まずはあの中学の時の体育祭で、僕は個別支援級にいたので、任意三脚のペアを誰と組んでよいかわからなかった時に。普通級で一番足の速い子が僕のペアに立候補してくれて結果1位になりとても嬉しかったです次に僕の趣味は遊戯王のカードゲームをすることなのですがリモート対戦するとき僕のことを障害があると知らないのに僕がゲームで負けてしまったり知らない技があったりするとアドバイスをくれたり攻略の方法を教えてくれます得意なことや同じ趣味なので無理なく自然に関われる人がアカンパニストになれると思います逆に僕はアカンパニストにの立場になるときは職場の自然にはあれあ
あの実習生ですね実習生には仕事のコツを教えてくれあげたり遊戯王で相手が負けた時には技を教えてあげたりしていますサーカススクールでフラワースティックを教えてあげている時は相手の表情を見ながら伝えるようにしています以上になりますはいありがとうやっぱさすがひさ先輩やっぱ先輩歴長いからアカンパニスト体験談豊富ですねたくさんあるねあのひさくんはねあの私たちのサーカススクールで2017年の,あのパラトリエンナーレの時にはうさぎのパフォーマーでこうとあの出演してくれてでその後、ね、あのー、こう一緒にサーカスのスクールなどにこう通いながら一緒にサーカスをして最近ではねフラワースティックっていうあの今ちょうど道具が置いてあるんですけれども来た時にみんなが来た時にあのちょうどこうやりながら見せて出迎えてくれたと思うんですけれどもあのフラワースティックの、まああのー、スペシャリスト<笑>はい、あのフラワースティック担当でねいろいろとずっと練習をしてこうあのみんなを楽しませてくれていますで最近ではあのフラワースティックをあの私たちこうワークショップを企業の方にこう企業とか一般のこう会社の社員の方を対象にサーカススクールをやることもあるんですけれどもその時にあの久くんがあのフラワースティックをこう教えたりとかっていうねそういう役も担ってくれたりとかしますあのすごくあの久さくん頼もしいあの優しいお兄さんであのいいアカンパニストさんでもあるなと思いますはいありがとうございますはいちょっとまだ残っててもらっていいかな。はい。<笑>えっとみんなどうだった？あのアカンパニストどんな人っていうのを考えるの難しかったかな。どう？みんなでこう学校で結構話し合ってくれたんじゃない？ねそうだよね。なんかあのやっぱり私たちも2014年からこの活動を続けてるんですけど、アカンパニストってどういう人が向いてるのかなとか、アカンパニストがやること。ってどんなことなのかなっていうのをすっごくねあの話し合って何回も何回もワークショップとかをやりながらこう実際に試してみて失敗してまた話し合ってっていうことを繰り返しながらここまでやってきてるのであの短い時間でねみんなにこう考えてもらうのすごい難しかったんじゃないかなと思うんですけどみんなすごいよく考えてあのまとめてくれてよかったなと思います。はいそれではあの改めて三人にあ発表してくれた三人に拍手をして席まで戻ってもらいましょう。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう席までの戻ってください。クローゼットの中には帰らないでください。<笑>もう思わず戻りたくなる。はい、わかります。吸い込まれそうになりますがクローゼット。みんなあのこのクローゼットの存在知ってるよね。見てくれたアニメーション見てくれたあのメグがこのクローゼットの中から中,中で不思議な人に出会ったのでちょっと今回はねそのクローゼットを再現してみました。はいということであのまず1つ目のアカンパニストどんな人コーナーが終わったのでちょっと次のプログラムに行く前にあの気分転換をしたいなと思うので次はゆいちゃんに登場してもらいたいと思いますそしてあとかおりちゃん前に出てきてくださいはいそうねじゃねさあではではですね今、うん、カンパニーストってどんな人っていうお話ししたと思うんですけれども私も考えるアカンパニストはなんといってもアンテナがしっかり張れてる人だと思いますまあそのアカンパニストの、まあ、一つだねなのでちょっとここからはみんなでキャッチボールをどんどん伝言ゲームのようにパスをしていこうと思います体を使ってじゃあまずどんなことをするかというと例えばじゃあ拍手をパスしていきますねじゃあかおりんいくよせーのはいはい今変わりましたね、うん、<笑>まあかおりんが変わったけどまあそれもそれで素敵じゃあたらあリエリエさんまで行ったら戻ってきます。はいはい戻ってきました。ということで私がスタートを出したら何かきっかけを出したらどんどんどんどん次の人へとわた同じポーズを渡していってください。拍手だったり例えば足踏みだったり
こうちゃんが香りいくよはいはい戻ってきますそしたらはいはいはい戻ってきましたということでなんとなくルールわかりましたわかった人オッケーだねオッケーはーい、うん、もう一回いきますわかった人はい、はい、じゃあどうやって渡していくかも説明していきますねまずグループわかりますこっちのグループとこっちのグループに分かれますこっちのグループはですねハットジャグリングが得意なかおりんとりえさんとお願いしますそうそうそうでこっちはですね私がパスしていくのでどんどんどんどん渡していってくださいね例えば拍手を送りましたせーのはいはいキャッチあそうそうそうそうそう,そう一列ずつキャッチあ,あそうだねそうだこれもいけるこれもいけそうだね一人ずついけちゃう？いけそうだね。どっちがいいと思う？一緒に一斉に拍手をするか、もう一人ずつパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン一人ずつがいい。一人ずつがいい。一人ずつがいい。そうだね。わかりやすいかもしれないね。やってみよう。じゃあ私とカオリンでなんだっけその名前忘れちゃった。コウスケくんに渡そうか。こっちのグループはコウスケくんでここからぐるぐるぐるから。だらちょっとここから多分こうこうねくねくねくねくねくねじゃあ先生にお願いしよう<笑>先生お名前は金本先生まで行ったら金本先生元にバックしてくださいでドドドドドドドドドって言ってカオリンのところまでエネルギーをいっぱい貯めて渡してくださいね私のグループはじゃあケイゴさんケイゴさんからトゥトゥトゥトゥトゥトゥフサキくんにパスフサキくんのショウマくんがキャッチトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥと言って待って分かんなくなっちゃったこう言ってこう言ってこう言ってここさこう言ってこう言って,こう言って,こう言って井上先生まで行こうと思いますちょっとここ距離あるから頑張って先生じゃないかもしれない<笑>最後最後先生じゃないかもしれないすみれちゃんが最後かもしれないごめんなさいごめんなすみれちゃんそしたらさ朝だから来たらさまたさ隣のさうねんちゃんにさって戻してもらえるうん、ありがとうございます。ごめんなさいね。私もちょっとまだ早起きが苦手でどうもどうもすいません。ではなんとなくルール分かった人。オッケーかな。オッケー。良いね。とにかくまずはやってみよう。ではじゃあ早速行こうか。うん。じゃあやってみましょう。じゃあカオリンよろしくね。じゃあこっちのチームよろしくね。行くよ。じゃあよーいどうぞ。へーの。はいはいはい。あいいねいいねいいね。そういいね。はいはいはい。いいねいいね。いいねいいねあいいねしっかり後ろにいる届く相手のこといいねいいねいいねいいねいいねお届けて届けてあほいあ,あ後ろまで行きましたさあこっちのチームはどうかしらお受け取って受け取ってそうそうそう受け取って渡してパチンおおお,おはいいいねいいねだんだんリズム乗ってきたあほいいいねはいあじゃあもらいましたありがとうおいいね帰ってきたたどり着いたね、こっちのチームはどうですか。オッケーです。オッケー。続けた方がいいかも。うん、じゃあね。はい、はい、もう一回いきますかね、うんうん。なんかさ、今さ、すごい何人かさ、こうやるときにさ、ちゃんと。相手のこと、私だったら、かおりちゃんの方が、こうやってパンって向いてる人がいたの。そうすると、多分もっと、もっともっと早く行くかもしれない。そうそうそう、今、あ、なんだっけ、名前忘れちゃった。ごめんね。よしちかくんがやってたみたいに、そう、ちょっと顔近づけてもいいかもね、こうやって。近づけてやると、もっと、早く回るかもしれない。だからさ次はさ今さ少しゆっくりめだったじゃんだからもう次はもっと早くいけるようにみんなでちょっとやってみない、うん、そうオッケーしっかり相手のことを見て、ね、あっちのチームよりもっと早くねってうのやってみようよしぐしゃぐしゃしてるけど大丈夫ですか大丈夫渡せそう,、うんうんうん、オッケーそうねえやるやつそうそうじゃあもう一回行きましょうか拍手から行ってみようか行くよ,よ,よせーのはいおいいねいいねおよよ早いよ早いよあおいいねいいねいいねいいねいいねそうそうそうそうそういいねおお早いめっちゃ早い今そこあっあっ当たってるちゃんとボールが届いてるはいいいねいいねトントンパチンパチンパチンそうねみんな教えてあげてパチンあいいねなんだか楽しい雰囲気までうんうんうんうんうんあっいいねいいねテンポがいいねあいいねいいねはいさあ布石からよし、おいいね、<笑>すごい,、はい。こっちまで来ました。いいですね。<笑>いいですねどうしよう。なんかもっと立ってやったらもっと早く行けるみんな。そうかもしれない。座ってるからさ、ちょっと
どっちが早くいけるかな座った方がいい座った方が早いと思うどっちがいいかなえじゃあちょ,ちょっと聞いてみてもいいかしらがいい立った方が早いと思う人あお座った方が早いと思う人はいじゃあ座ってやりましょうねはい<笑>皆さん座りたいねじゃあもう一回どうしようかなもう一回,もう一回誰かななん時間時間測ってみますいいねだ誰かたなんかありますかタイマータイマーありますなんかアイフォンとかあ,ありがとうございますありがとうございますすみませんじゃあ今度何にしようかな、うんうんうん、あ,あ何がいいかなどんなポーズにしようかなあでも開かなくてもいきますいやいやいやいやいやいやいかにいかにじゃどうやいかにじゃちょっとあれしかどうやったら隣の人に届くかしらどうやったら隣の人から受け取れるかしらってあでもちょっと考えてみたらもう少し早くなるかもしれませんあ,ありがとうございますあ,ありがとうございます,すいませんお待たせしましたありがとうございます測りますね、はい、皆さんが何秒でいけるかストップウォッチしますよいきます見ててじゃあじゃあカオちゃん叩いてねせーのって言ったらじゃああまずまずじゃあゆいちゃんもいきますよはいオッケーですよーいスタートほいよかったら声も一緒にねお早い早いめっちゃ早いめっちゃ早いお,お,<笑>お、いいぞ、どっちか早いかしら、どっちか早いかしら、あ、でも、ちゃんと当たってるよ。いいね、いいね。いお。あ、いいね、いいね、いいね、ボールが、あ、二十二秒。いいね、いいね。お、お、お、お、お、お。お、優しいの。お、お。はい、はい。あ、明日オッケー。<笑>ですね、こちらのチーム、はい、なんと三十一秒、三十一秒です。やりましたこちらのチーム、二十二秒です。お、おすごい早いね。でもどっちもいい感じ。いい感じかな。みんなもいい感じに隣の人と絡めたので、はい、次行っちゃおうかな。さあ、次行ってみよう。はい、ありがとうございます。私がじゃあパチン受け取ります。みんなのパチンを受け取ります。はーい。なんかね、あの簡単なことなんだけどさ、こういうさ、あの相手を見ながらこうアイコンタクトしてパチンってこう渡していくっていうそういうようなねことをね、あのたくさん練習しながらあの私たちのチームのアカンパニストはあのスキルアップを図っています。その一例を皆さんに体験していただきました。はい。ではですね、あのここで今回の今日のスペシャルゲスト、なんとカナダからみんながアニメーションで見てくれたカナダのサーカスアーティストエリンボールさんがここから、えー、私たちのこのディスカッションに参加してくれます。じゃあエリンさんを呼んでみたいと思います。エリンさーん。はい。はい、エリンさん、こんにちは。私たちはおはようございます。So this is、um, this is morning here.、Uh, hello, can you say hello? Hi, thanks for having me. 皆さんこんにちは。今日はお招きいただきありがとうございます。エリン、私たちはおはようございます。です。エリンは今何時ぐらいですか？ At night. 今9時夜の9時ですね。こんばんはの時間ですね。夜遅くにありがとうございます。えっ、ー、と今日はですねこの後次のプログラムでは、えー、みんなのアカンバニスト体験を代表のみんなに発表してもらいたいと思いますのでエリンさんにもぜひその体験談を聞いてまた後でコメントをもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。はいじゃあ、えー、と体験談を発表する皆さん、前の方にお願いします。最初の発表者。何ちゃんだろう。ななみちゃん、ななみちゃん、じゃあ、お願いします。私が二年生だった時の話です。二年生の夏に転校してきた私は、学校のことをな、を何もわかりませんでした。
だけど友達がここが図書館だよとかここが保健室だよなどと学校のことをたくさん教えてくれました私は自分がわからないことをわかる人が教えてくれたことをアカンパニスト体験だと思いましたありがとうどうだったねその時教えてもらった時の気持ちってどんな感じだったな,なんか嬉しいっていうかあのちょっと不安だったからなんかあの学校のことがちょっとでも知れたから安心したっていうかそうだよねなんか転校して急に来るとやっぱり不安だよね何にもわからないもんね何がどこにあるのかもわからないしみんなと友達になれるかもわからないからそういう不安な時にそうやって優しくね教えてくれたりとかする仲間がいると安心するよね。はいありがとうございますこれすごいみんなの身近なアカンパニスト体験だったんじゃないかなと思いますはいありがとうございますじゃあ次何ちゃんだ髪の毛で見えるあかりあかりちゃんはいじゃああかりちゃんお願いしますのお母さんは耳が聞こえづらくて困っていると思います例えば店員に話しかけられた時など大事な話をしている時に聞こえないことがありますなので私はなるべく大きな声ではっきりとした声で教えてあげていますこれ,これが私のアカンパニスト体験かなと思いましたこれからも続けていきたいですはいありがとうそうなんだよねあかりちゃんあのそうだよね耳が聞こえづらい人にこう話すときはねはっきりと大きい口でね喋ってあげると分かりやすいんだよねそれをよくあの知ってるんだろうなと思いますあの私たちのメンバーの中にもやっぱり聞こえづらいメンバーとかあのいるのでそういうメンバーとねこう一緒にあのサーカスをやるときにはなるべく分かりやすくはっきりしゃべるようにしてあげたりあのこうコミュニケーションを取りやすくするようにしてるんですけどどうしてもね今ってマスクがあるからさマスクが邪魔でしょ。口元をね聞こえない人って口元の動きをね見ながら何言ってるんだろうなって読むからマスクで追っちゃうとね喋りづらいでしょお母さんとどうどうなんかそんな時に工夫してることとかあるのでもお家の中だとあれかマスクしてないかそうだよねだから外に出る時に大変なんだよねきっとあの聞こえない人多分みんな今マスクをさしてるからみんな困ってると思いますお母さんだけじゃなくて私たちもあのなるべくあのなんだろう,こう感染は予防しなきゃいけないけどでもなんかこうバリアにならないように気をつけてるのでなんかあかりちゃんそういうのすごいよく知ってるんだろうなと思うのでその,あの経験をもたくさんみんなに伝えてあげてくださいはいありがとうございます次は何くんだ。塩。かっこいい名前だな。塩。はい、じゃあ塩くんお願いします。えっと、僕が。そうだね。背中整えてね。えっと、僕のお話はあの。最近マンションのエレベーターとかで人が入ってきたらその人にあの優しく「こんにちは」とか接したりしてその人が何階に行きたいのかとか聞,のを聞いてその階を押してあげたり「こんにちは」とかだけ、まあ、もうさっき言いましたけど「こんにちは」とか言ったりして仲良く接したりしてて最近は。あのー、いろんな人に親切にしてたり、まああのー、押,し押してたりすると「ありがとうね」とか言ってたり言われたりしてて僕の中ではそれは日常活動しているけど他の人は親,親切にしてくれてて嬉しいっていうこ,こ,ことがあっててその,その,子そ,のその親切な心を忘れないで次から
これからもそのこのことを日常にして地域の人といっぱいコミュニケーションを取っていきたいなと思いましたはいありがとう塩塩塩塩くん塩,塩くんさあれだよね8月24日の時にさコメントしてくれたよねアカンパニストって難しいよねとかって言ってくれたの塩くんじゃなかったっけ違うわかりません違う違うあ違うか違うよく似てる別の子かなんかさあ,あ君か君だ似てちょっと似てる似てる声が似てるなと思って間違えちゃったごめん<笑>なんかさそうそうあのそうだよねなんかこうちやっぱ地域社会の中で身近なところのコミュニケーションってマンションのエレベーターってすごいあるあるだなって話聞いてて思ったな。あのやっぱりさエレベーターに乗るときにベビーカーをしている人がいたりとかたくさん荷物持っている人がいたりとかあと車椅子の人がいたりとかなんかこうボタンが押しづらくて困っている人がいたときに何回ですかとかって言って代わりにこう押すっていうことをするだけでもすごくなんかこうコミュニケーションが取れるかもしれないし今度自分がね大きな荷物を持って困ってる時にその人が何回ですかって聞いてくれるかもしれないからなんかそういう小さなことなんだけどなんか助け合いの精神というか本当親切っていうふうに潮君言ってくれたけどなんかそういうことを積み重ねていくうちになんかいろんな人とコミュニケーション取れるようになってこう社会が明るく優しくみんながあの暮らしやすい場所になるのかなっていうふうに思いましたはい塩くんありがとう拍手次が何くんだ高所じゃあ高所くんはいお願いします高志郎高志郎はい高志郎くんお願いしますちょっと待って僕は二年生の時に係活動をしていましたある人 B 君に何とか持ってきてと言われましたその B 君は自分たちが何かを作った中で遊んでいましたその何かというのは覚え何かは覚えてませんでしたがとっても重いものでしたしかも1階にある技術院室からにありますそこから持っていくのは大変でした僕は嫌だと言おうとしましたが C 君と遊んでいた A 君が僕が言うまで間一発入れず一緒に手伝うぜと言ってくれましたそのようにすぐ自分が遊んでても気持ちよく助けてあげる姿がアカンパニスト体験だと思いましたはいありがとうそうだよね遊んでたりちょっとなんかこう取り込み中にねあなんか手貸してあげたいんだけどあちょっと今遊んでる忙しいみたいな時あるよねわかるでも確かにその時にこうさささっとこうあの手伝うよって言えるのってすごいかっこいいよねなんかそういう風になれたらいいなっていう風に私も思いますあのなんだろうこうやっぱり困っってる時ってるお互い様だからねなんかそういう自分も自分のことでいっぱいいっぱいだとなかなか誰かが困ってることに気づいてあげられなかったりとかするんだけどでもさっきあのエクササイズの時にゆいちゃんが言ってたみたいにこうアンテナをね張り巡らしてるとちょっと困ってるなっていうのがパパッとすぐにキャッチできるようになるしあのそれをこうキャッチしてそこで手伝うよって。言えるようになると今度自分が困ってる時に誰かが察してくれて手伝うよって言ってくれるので本当助かるなって思うことがあるのであのそういう関係性を気づいたくさん一人でも多くの人とね気づいていけるといいなと思いますはいありがとうございます<笑>じゃあ次がこうコスケじゃあコスケくんお願いしますす僕が3年生くらいの頃の頃話です僕は何かが起こるとすぐに首を突っ込んでしまう性格ですしかし逆に僕が自分と関係ない喧嘩に首を突っ込んで逆に自分が傷つくということもよくありましたそこである友達と話をしましたそのこと相談して
僕は自分の関係あることと関係ないことの境目をしっかりとつけるということを身につけました僕は元から人と関わることは得意でしたが自分と関係あること関係ないことの境目をしっかりとつけることはとても苦手でしたしかしその友達は人と関わることはそこまで得意ではありませんでしたが人と関係あること関係ないことの境目をつけるのはとても上手でした僕はそのことを話し合うことで境目をつけるという行為を覚えたそしてその子はもっと人と関わる友達を増やすということができるようになったのではないかと思っていますこれが僕のアカンパニスト体験だと思いますはいありがとう深いなコウスケ<笑> 8月も深かったけど今回も深かったぞ<笑>関係関係をねなかなかそれ大人でもできない人たくさんいると思いますが若くしてそのことに気づいてでも何それにやっぱり気づいてこう友達とそういうふうにこう得意なこと交換してから割とこう傷つきづらくなったり過ごしやすくなったりしたんですかなんかやっぱ今でも自分がこうなんか嫌味というかいたずらというかちょっかい出されると結構僕怒ってあのなんだってよくなっちゃうんですけどやっぱりこう前よりは。自分を守ろうっていう心とかこうなんか自分じゃない自分を優先するというかやっぱりもう喧嘩とか見てるの苦手だからやっぱりそういうの我慢するのはできるかなって思います大人だね私より大人だと思いますこうすけくん<笑>そうだよねなんかまああのー、どうしてもね何か起きてたりとか喧嘩してたりとかするとちょっとこう挟みたくなるけどでもまあ確かにねそれはねあのその人たちの問題だったりもするかもしれないしこう自分をしっかり持ちながらこういい距離感で付き合うって大事だよねはいありがとうございますなんかとっても奥の深いあの私たちアカンパニストも大変勉強になるあの<笑>ご意見をいただいたんではないかと思いますはいこうすけくんありがとうございましたあのせっかくなのでねあの今ずっとみんなの発表をあのエリンに聞いてもらったのでエリンに何かちょっと感想を聞いてみたいなと思うんですけどエリンいかがですかみんなの発表 Thank you all so much for sharing those were really powerful experiences あの皆さんプレゼンテーション本当にありがとうございますどなたの体験も本当にパワフルな体験だなというふうに思いました I think it's really amazing and important that you are all doing these reflections to think about and hear the way that you have been impacted and the way that others have been impacted. あのこのようにその自分が自分の周りの世界にどのような影響を持っていてそして自分の周りの世界からどのような影響を受けているのかということを本当にちゃんとこう一回考えてみる内省するような時間を持つというのはすごくあの本当に素晴らしいそして重要な機会だと思うんですね。Interdependent we are.、Uh, and I think everything you shared is really beautiful. Thank you. あの皆さんのプレゼンテーションを聞いてすごく希望を持ちましたやっぱり私たちはお互いに支え合ってるんだなということを確認できましたしあの本当皆さんのプレゼンテーションとてもあの美しいなと思いましたありがとうございますはいエリンさんありがとうございますじゃあもう一度あの発表してくれたみんなに拍手お席に戻ってくださいありがとうあそうでしたもう一人もう一人いました発表してくれる人じゃあ登場していただきましょうふさきくんお願いしますスローサーカスプロジェクトの大事なメンバー2014年から私たちと一緒に活動しているふさきくんとのりこさんです
あのサーカスアニメーションの中にも出演していたと思いますではお二人にアカンパニスト体験談を発表していただこうと思いますお願いしますはいスローサーカスメンバーのふさきですえっとふさきはお話ができないので母親の私のりこがお話しします、えーふさきは歩けないので車椅子を使っていますあと手も動かないのでいつも誰かがそばにいていつもアカンパニストを必要とする生活をしています話すこともできませんけれど話したい時には自分の気持ちを伝えるためにイエスの時ははーいと大きく口を開けます<笑>開けてます。これです。これがハーですね。はい。嫌な時ちょっとマスクで見えないけど、べーってすっごい嫌な顔をします。誰かといる時にはそうやって気持ちを伝えて生活をしています。サーカスのメンバーに今朝会った時には、今日よろしくお願いしますという気持ちを込めて、大きくハーイと口を開けたり、ニコッと笑って挨拶をしました。そうすると。みんなはよし今日も頑張ろうとその時にふさきはみんなのアカンパニストになっています一緒にいてくれる人の気持ちを考えて表情で挨拶をしてお返事をしてそうしながら生活をすることでみんなと楽しいことを一緒に経験をしてきましたそれで皆さんには想像という言葉をアカンパニストに持ってほしいと思っています。相手の気持ちを思ったり、相手が何をしてほしいと思っているのかをいつも考えてほしいと思っています。あともう一つ、想像という言葉、もう一つ感じがあるの知ってますか反対の。想像、作る方ですね。みんな今日多分ここに来るまでも、車椅子のまま乗れる電車とか、あと、この町には車椅子のまま乗れるバスも走るようになりましたそれも車椅子で外に出たい人の気持ちを頭で考えた想像した人が作ったものですこの2つの想像があれば、えっと、みんながカンパニストになれてみんなが優しい町になると思いますそういうことでいいですか<笑>はいと言っています今日はありがとうございましたはいありがとうございますふさきくんのりこさんでしたありがとうございますもうそうなんですよあのふさきはちょっとね今日マスクしてるから見えづらいかもしれないんですけどすごく表情豊かであの顔の表情で私たちにあの意思を伝えてくれてで私たちはそのふさきのね表情を読み取りながら一緒にサーカスをやっていますあの作品の中でもねすごいあのふさきの笑顔があの登場する場面があったと思いますのでぜひあの見てみてもらいたいなと思いますはいふさきくんのりこさんありがとうございますはいじゃあ小学生のみんなもありがとうじゃあお席に戻ってくださいはいありがとうございますいやなんかあの体験談すごい難しかったと思うんですよねあの最初体験談の宿題を出したときにどうやってその身近なところで体験談を作るかっていうのをすごいみんな悩むんじゃないかなって先生と心配してたんですけどなんかすごいみんないろんなあの体験談を発表してくれてすごい良かったなと思いますあのしかもさそれもなんか誰かあのなんていうの障害のある人に対しての体験談っていうだけではなくてもっともっと身近なところで自分がしたことやしてもらったことやいろんなバリエーションの,あの体験談が出てきたのですごく良かったなと思いましたありがとうございました。えー、それではあの最後のプログラムに行きたいと思うんですけど、まあ、ここまでねあのみんなとはもう1年長く、まあ、去年の私の一番最初の講演から言ったらもう1年以上の付き合いになるんですけれども、まあ、ここまでいろいろとみんなには考えてもらってあの最後にこういう質問をしてみたいなと思うんだけどあの皆さん、どうですかアカンパニストになれそうだなという方手を挙げてください。アカンパニストになりそうだなっていう人別にこれはサーカスのアカンパニストじゃなくてもいいんだよあの街の中で誰かの何かのアカンパニストになりそうだなっていう人半分ぐらいかなじゃあちょっと自分はまだ自信がないなっていう人半分ぐらいだな半々だね
じゃあさ、えー、っと今自信がないなって言った人なんで自信がないのか教えてもらおうかなどの辺が不安かなっていうのをじゃあマイクランナーのりえちゃんとコウジに当ててもらおうじゃあちょっと不安だなっていう今手挙げた人もう一回手挙げてもらっていいでちょっとりえちゃんとコウジが当てに行きます。えっとあ,あのアンテナを張り巡らせるって言ってたんですけどあの周りの人とかを見ることが結構僕は苦手なのであのそういうことができるのかなってちょっと心配になりましたなるほどねそっかアンテナねもうさっきのパチパチも練習してほしいけどあの確かにあのアンテナ張り巡らせるってすっごい難しいんだよね大人でもできない人いっぱいいるんだよねなんかじゃあさそのアンテナ自分は張り巡らせるのが得意だなっていうアカンパニストになれそうだってさっきさ手を挙げてくれた人の中でアンテナ自分自信ありっていう人いる誰かアンテナのなんかアンテナに対してアドバイスできるよっていう人できるしおしおくんいける首書いてるだけどっち<笑>ちょっと言えそう<笑>まだわかるじゃあコウスケいけるまだ僕ばあの場合によると思うんですけどそのあの僕本が好きだからそのこう本を読んで熱中してる時は全然聞こえなかったりするんですけどこう基本的に何だろう周りの、まあ、話すの好きだし目立つのも好きだからこうなんか周りの状況を把握するしないとこうなんだろう自分は会話の真ん中入っていけないしこう自分のためにもこうアンテナを張るというかあの僕の性格の影響もあると思うんですけどやっぱりこうアンテナを張ることによって会話に入っていくっていうのはしてるかなっていうふうに思います。なんかコツあるのアンテナ張り張り方みたいな。好好奇心というか、好奇心こうなんかどうこの後どうなるかなとか、こうなんかこの雰囲気はみたいなとか、こう普通にあのなんかうん随筆とかにもなんかこう。自分は好奇心あるからやったみたいなそういうのもよくありそうなんですけどこうやっぱり気になるからっていうのが原動力なのかなって思います200点満点の回答ありがとう<笑>みんな知ってた今回のパラトリエンナーレの,あの副,副タイトルは「アバキュリオシティ好奇心解き放つ街へ」ってまさに好奇心をあのテーマにしてる<笑>そうなのよありがとう<笑>なので200点満点の回答ありがとうそうなんだよねあの今のアドバイス聞いてどうあの好奇心を持つなんか何起きてるんだろうとか次どうなるのかなっていうことをこうワクワク好奇心持つことでアンテナを張り巡らせるっていうことだったらなんか楽しそうだしなんかできるんじゃないかなって思うけど今不安だって言って手挙げてくれた何くんだっけどうどうその好奇心持てそう好奇心持つのはどういけそういけそうはい,はいじゃあ,あの好奇心を持ちながら、あのー、アンテナはぐらはめは張り巡らせていろんな人の,あのいろんな困ったことやいろんなヘルプに応えていきましょうはいじゃあ次誰か、えー、と自信ないっていう人まだ自信がないよって言ったあじゃあ手上がったはい。順番に行こうかじゃあ2人えっとまあ私はあの初対面の人に話しかけるのがそんな得意ではなくてあのそれでまあなんか知らない人に話しかけたりするのはあんまなくてあの大体あの外に出てる時はお母さんとかお父さんが一緒なのでなんかよく話しかける機会とか話しかけようともししないでなんか通り過ぎちゃったりあのそのまんま黙ってたりしてるのでやっぱりそういうところが自信ない原因なのかなって思いますなるほど初対面の人と話すのが、まあね、苦手なあの人多いと思うそれよくあると思うなんかじゃあ初対面の人とでも,もう平気で誰とでも喋るの得意ですっていう人
あ、手上がった。今後ろの彼が早かったかな。ちょっとぜひアドバイスお願いします。どうしどう初対面の人とでも話すの得意な君は何で得意なのかな。ゆうとくん。はい。だってだって。なんで初めての人に話すのが得意かっていうとそのさっきのコウスケさんの,意見あの話にもあったんですけどその何をし,してるんだろうとかそういうその何事にもあの好奇心を持ってその話しかけることもそうだしその会話とかそういうことでも。そのちっちゃなことでもいいから自分が気になったことにはその理由を聞いたりとかして好奇心を持ってあの話すから得意なんじゃないかなって思いましたはいありがとうまたまた200点満点の回答ありがとうどう今の今のアドバイス聞いてどうどうなんか相手のことをこう少し関心持つことで一歩踏み出すことできそうかなまああのやっぱり好奇心って持つのが大事だと思うんですけど、まあ、あのできれば頑張って好奇心とか持てるようにしたいなって思いますそうだねいきなりはやっぱ好奇心って性格の問題もあるし、ね、人に話しかけるのってなんか性格とかも、ね、あるからいきなりはできないかもしれないけどでも少しずつできるようになっていくといいな,いい、ね、いいなと思いますはいありがとうございますじゃあもう一人手を挙げてくれたよね後ろで誰か。大丈夫じゃあさあもう一人さあなんかあのじゃあさかおりちゃんにも聞いちゃおうかなかおりちゃんもさあ初めての人と声なんか話すのとか得意じゃん、はい、かおりちゃんってなんでそんなに明るいのえ明るいなんでそんなに誰とでもさあコミュニケーション取れるのえー、っと明るいのは笑顔がアピーになってでみんな笑顔が大好きです笑顔が好きだからその笑顔をみんなに分けてあげられるのかなはいなるほどねそっかじゃあ好奇心もう一つがあるんだけどあ,あもう一つあるはいはいケンちゃんおケンちゃん見てます起きてくださいお寄せますえなになにケン見てます<笑>コージなんて言ってんの<笑>カノケです。カノケン？カノケン見てるよって。カノケンを見てみる？カノケンに似てるよって。似てる？似てます。ゲンがカノケンに似てる？ゲンを似てるよて。あ、気づいてくれ、き気づいてくれてありがとうなのかな。私私は気づかなかったけどそうなんだ。あ、はい。ゲンがそうです。今日カノケンがあの来れなくなっちゃったから。はい。ゲンがいてくれてよかった。あ,ありがとう。はい。なんかまあはい、かおりちゃん、ありがとう、ありがとう、あのー、かおりちゃん、いつもさ楽しげなキャラクターでさ、誰にでもさあの本当にこうあの楽しい気持ちにさせてくれるんだけど、まあ、いきなりね好奇心を持って相手とこう誰かと喋るのが難しくても、今、かおりちゃんがアドバイスしてくれたみたいに、笑顔っていうところから始められることもあるんじゃないかなって思いました、かおりちゃん、ありがとう。じゃあ、あと10分か、もう少しいけるかな。えー、とー誰か、えー、とまだ自信がないっていう人はカンパニストになる自信がないっていう人いるみんなもう慣れそう自信持ったちょっともう一回聞いちゃうよアカンパニストになれそうだなっていう人じゃあ慣れなそうだなちょっとまだ自信ないなっていう人あどちらでもない人がいるどちらでもない人はいじゃあどちらでもない人はどちらでもない理由を聞きましょうじゃあり、えー、と工事誰か当ててくださいどちらでもない人どちらでもない人どちらでもない理由を言える人あ理由も言えないはいじゃあどちらもでもない理由を言ってくれるはいお願いしますあえっとえっと、私はそのあのもともとその私はそのあんまり慣れなさそうだなとかさっきは思ってたんですけど何でしょうその前の人の,その
好奇心とかそういうのを聞いてあの私にもちょっと好奇心はあるのかなと思ってるんですけどやっぱりなんだろうやっぱりそういうところをなんかあのできそうだなとか思っててもやっぱりなんかそのでで好奇心ある,あると思っててもやっぱりなんかなんだろう自分からなんだろう行動するということがやっぱりなんだろうどっちでもな,んかないなみたいな微妙なラインなのかなっていう。微妙なラインわかる、あのー、そうだよねなんかこう、あのー、みんなの中に絶対好奇心ってあのちょっとはあると思うけどやっぱりそれをもとに行動に移してまた別の,別の勇気が必要だもんねだからなんかさっきの話しかけるもそうだけどあの行動するのに別の勇気が必要でそれができるかどうかまだわからないとか不安だなっていう気持ちはあのー、すごくよくわかります。でもなんかまずは気づくところから始められるとなんかいつかその勇気が湧いてきた時に一歩の行動が踏み出せると思うしなんか一回その行動してみてそこでありがとうって言われたりとかなんかああよかったって言ってもらえたりとそれがまた嬉しくってこう自信になってまた次ができるようになったりすると思うんでなんかちっちゃなことでもいいからなんかそういう誰かにありがとうとかよかった助けてくれてありがとうとかよかったよって言ってもらえる経験を。してもらえるといいなと思いますはいありがとうございますじゃあえー、っとこのあたりでまだなんか誰か言い足りないとか聞きたいとかあ,あるあじゃあコウスケはいコウスケにマイクをお願いしますあのあのそのそなんだろうないろんな人とこうアカンパニストっていう,こう行為というかをするときにいろんな人と接すると思うんですけどこうなんだろう相方というかもう一人の人とこう喧嘩みたいな,こうなんだろうどんなに仲良くても僕よく喧嘩したりするんですけどそういう喧嘩とか起こったときがちょっと不安かなっていうのには確かにな,なれるかなとは思うんですけど。こうなんかやっぱり支えるっちゃ支えるのにこうなんか自分が喧嘩しちゃうとその人困るんじゃないかみたいなのもあるしこう精神的にこう喧嘩してアカンパニストをやってる側もなんか疲れるというか心配だけどでも怒ってるみたいなそういうの辛いからどうするのかななんていうふうに思いました。なるほどねなんかさ私たちのアカンパニストってなんか誰かの特定のアカンパニストとしてずっと存在するっていうよりかはその時時々に今この人のアカンパニストでも今この人のアカンパニスト今この人にアカンパニストとして助けてもらってるとか結構毎回変わるから特定の誰かとずっと一緒にペアでいるっていうわけじゃないからまあそういう意味では。なんていうのその人と1対1の喧嘩してどうしようみたいなことにはならないんだけどでも、あのー、うちのアカンパニスト我々スローサーカスプロジェクトのメンバーも喧嘩はしてると思いますなんかよく泣いてる人とかいるよね<笑>泣いてる泣いてる人とかいるよねゆちゃんたまに喧嘩してなんか誰かが泣いてたりとかありますよね<笑>かおりちゃんとかもよく泣いてるよね<笑>ね、えけなかおりちゃんもさサーカスの練習の中でさなんか誰かと喧嘩して泣いてたりとかするじゃんそういう時ってどうやってさ復活してんの<笑>あ,ありがとうえー、っと喧嘩はしてないんだけどどうしたらいいのうん、時々来ちゃうかな。私はちょっと余計なこと喋ると喧嘩するので。余計なことをされると、たまに余計なことを誰かにされると怒って泣いちゃったりとかするけど、でもまあその後すぐまた仲直りするよね。ずるいのかわからないんだけどね。あ、わからない。するかわからない。あ、じゃあ結構根に持ってたりするのかな。あ気,に気になるな気になる土地がラーメンとや見てます起きてください<笑>ありがとうございます
。寝てる、寝てるの起きてください。はい、寝てない、起きてるよ、ちゃんと起きてる、起きてる。よかった。ちゃんと聞いてるから、大丈夫、そっか。はい。はい、ありがとう。そうだよね、はい、あの、いや、あの、うちのサーカスプロジェクトのメンバーもよく喧嘩するんですけど。でも、一緒にサーカスやってるうちに、また仲直りするので、喧嘩してもいいんじゃない、あの、喧嘩することによって、また、その、なんか。相手の知らない面が見れてでそれでまた好きになれることもあると思うしあの喧嘩は悪いことじゃないと私は思っていますはいさてさてあのそろそろ終わりの時間が近づいてきているのであのせっかくねあのエリンが今日は参加してくれてるのでエリンにもなんかじゃあエリンさんに質問したいことある人とかいるかなせっかくなのでなんかサーカスのあのパフォーマンスを見た感想でもいいしあじゃあ幸四郎くんエリンさんにマイ,マイクマイクお願いします今マイクマイクカバーをチェンジしてるはい幸四郎くんがエリンさんに聞きたいことかな感想かなアカンパニストとしてあのどういう気持ちで、えっと、取り組んでるっていうのか、まあ、どういう気持ちでやっているのかっていうのは知りたい。エリンさんが、はい um, I have lots of feelings.、Um... It makes me feel really good、uh, to be able to help people. I have been in places where I've needed help.、Um, and so I think it, it all comes around and goes around. 気持ちっていう意味では本当にいろいろな感情を多分持ちながらやってると思うんですけれどもまずやっぱり他者を助けるっていうことはあの気分はいいですよねで自分自身も本当に助けを必要とすることがたくさんあるのであのやっぱこう循環するのかなというふうに思いますそのお互いに思いやるっていうことがその自分にもやっぱり返ってくることだなというふうに感じています。Sometimes that can be a really great place to learn and grow because we have the opportunity to listen to people and really find out what they need. And maybe that can、um, create different actions in the future. パートナーと衝突してしまったり喧嘩してしまったりっていう話をちょっとしてたと思うんですけれども実はそういうその衝突もすごくあのそこから学べるいい機会なんですよね。そのあの喧嘩をしてでもそのことによって相手の,あの意見を聞いてそして本当にそのた例えばその相手が必要なものっていうことをその喧嘩を通してでもやはり耳を傾けることによって学ぶことによってまた違うアクション行為につながっていくと思うので、まあ、そ,ういそれもやはりその自分たちが成長する一つの,あの経緯なのかなというふうに思いますどう幸四郎君今のエリンのちょっと参考になった腑に落ちた、はい、はい、はい、分かりましたはいありがとうなんか他にエリンさんに質問とか感想あじゃあ<笑>コースケあの昨日学校でプロモーションあれじゃなくてなんだっけサーあのアニメーションサーカスメグっていうやつ見たんですけどあの時にあの宇宙でなんかくるくる回ってるやつみたいな感じで登場してたんですけどなんかすごいあの時なんかなんだっけ宇宙に住む妖精みたいな感じで出てたんですけどあの時にすごいこうやっぱりくるくるなんか。紐になんか手通すとか,なんかそういう,なんだろう演技とかする中でやっぱりこう,うーん苦労というか練習の中でこう苦労とかこうやっぱり自分だけじゃなくてこう他の人に助けてもらってそういうのもできるんだと思うんですけどそういう中でこうなんだろうどういうことを意識して練習するとこうあそこまで。こう綺麗にというかこう滑らかにというかこうあそこまでできるようになるんですかえっ
That's a great question. いい質問ありがとうございます。I started training in circus、um, before I had an accident. And、um, so I learned、uh, how to fly、uh, when I had feet. あの私はその事故に遭う前からサーカスのトレーニングを受けていたのであの自分の足がある時にもうすでにその空中のこのエリアルのパフォーマンスをするっていうことを学んでたんですね。And then after、um, many people helped me、um, in so many ways,、um, I had a lot of great support.、Um,はい。あのそしてその事故の後にまに、あ、どうやってここまで来たかということなんですけれども本当にたくさんの人に助けてもらっていてあらゆる形で支援をしていただいたなというふうに今も思っていますで、まあ、やらなきゃいけなかったことはつまりその違う方法でまたその空中で飛べるようになるっていうその方法を探さなきゃいけなかったんですけどそれにはすごいたくさんの時間もかかりましたし本当にその挫折というかあのく悔しい苦しい時間もたくさんありましたでもあの最終的にはやっぱりその自分がやりたいことがあってそれをいまだに自分は実現できるんだただ違う方法を見つければいいんだっていうことが分かったら、まあ、それに向かってできるようになったという感じですね。And a lot of pull ups. <laughs> And a lot of pull ups. Pull ups. <笑>あのでまあ,あの、まあ、いろんな人たちの,あの助けをあのいただきながらやったんですけれどもでもあのそれやろうと思ってもやっぱり何度もその空中に上がっては落っこってっていうことを失敗を繰り返しながらそれができたという感じです。はいエリンさんありがとうございます。えー、それではですねそろそろ終わりの時間が近づいてきたんですけれどもたくさんみんなにも発言あなんかある聞きたいエリに聞きたいあじゃあさ最後もういいよ行っちゃえなんかあのサーカスの映像で出て,出てきた時はあの両足がなかったけどどうしてそこまで頑張れるんですかはい。あの私実はあの義足取るのもすごく好きで足がない状態の自分もすごく楽しんでるんですねで足がないことによって実はすごくまあ身も軽くなりますしそのサーカスの上では飛びやすいっていうことがまずあるんですよねなので実はサーカスすごくしやすかったりするっていうこともあの発見していてあとまあ義足もいろいろ選べるのですごく背が高い自分を見せたかったりすごくおしゃれにしたりとかそういったことも実は自分はすごい楽しんでます。はいありがとうございますあのたくさんみんなから質問とか意見とか出てよかったなと思いますあのね
そろそろ終わりの時間が近づいてきましたみんなはあのこのあと給食に帰らなきゃいけないので絶対時間厳守と言われているのであのそろそろ締めていきたいと思いますけれどもあの本当にあの今回ねたくさんあのみんなに一緒にアカンパニストにかんついて考えてもらったことで私たちスローサーカスプロジェクトのメンバーもいろいろとアカンパニストについて改めて知ることができたし改めて私たちも頑張って活動を続けていこうかなっていうふうに勇気をもらいました。あのみんなが私たちのあのアカンパニストに本当になってくれたなっていうふうに思いますあの本当ありがとうございましたあの私たちからのですねあの感謝の気持ちを込めて今日はみんなにお土産を用意しているので最後出口でお土産をもらって帰ってもらえたらなと思いますはい、えー、それではあの終わりの時間が来てしまったのでエリンさんにも今日たくさんあの素敵なメッセージをいただけましたエリンさんにもう一度大きな拍手をあの画面越しですけど送りましょうエリンさんありがとうございました<笑>見えてるかなエリン<笑>エリンにこの拍手が届いてると信じてはいあじゃあもう一回エリンありがとう全画面でエリンに伝えたいと思います<笑>エリンありがとうはいそれでは、えー、この全人類アカンパニスト化計画をみんなで語り合ったサミットはこれで終わりにしていきたいと思います皆さんどうもありがとうございましたじゃあ気をつけて帰ってあの楽しい給食の時間を過ごしてくださいお土産持って帰ってねありがとう マイクが入ってるかな。マイクが入ってますか。入ってますね。小学生のみんなもありがとう。給食食べてきてね。給食羨ましいな。いいな。一緒に行きたかったな。給食。みんなアカンパニストだね。もうね。素晴らしい。
な服着ない。これを着て外に出たいな何をそんなに落ち込んでるんだいメグえせっかく作った素敵な衣装なんだからみんなに見せればいいじゃないか黒が喋った猫が喋っちゃダメなんていう法律なんかないだろうそれはそうだけど素敵なショーがあるんだ見に行こうよショーうんついておいでちょっと待ってその羽を使うんだえできないよわーいっててしっかりしてくれよそんな急にできないよあこの歌はクローゼットから来ました。だがだろう。メガ、ボディアティケセイ、ベリシマ。エソパトトケエクエステアリケソノミラビリオゼ。ありがとう。あなたは何をしている人なんですかイオ、ラーティスタリチルコ。サーカスアーティストどんなことをするんですかオッケー。ティファチョエデレ。すごいでもどうしてサーカスアーティストになったんですかオッケーオラティスピエグヨラボラボインパブリカエウンジョーノトーナンドアカーサビディレペルソネケカミナマノフェリシアンダマニンポストヨレオセグイテエソネントラトシアタイテアトロエテアトロチャラノペルソネスルパイコケファシャワノフィンタディエセララビアテオスパベンタテオファシャワノフィンタディエセレフェリシ
facevano finta di correre o di volare in alto nel cielo e tutto questo per me era meraviglioso e ho detto anch'io voglio fare teatro allora ho cominciato a viaggiare in tutto il mondo